గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండీ ఈరోజు అయితే మార్నింగ్ టిఫిన్ చేస్తున్నాను సో టిఫిన్ కింద అయితే నేను ఇక్కడ నైటే ఆల్రెడీ గ్రైండర్లో నేను రుబ్బేసి పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ ఇడ్లీ రుబ్బండి ఇది సో చూసారా ఎంత నేను ఇందులో ఆఫ్ వేసాను ఈ బా ఈ గిన్నెలో నేను ఆఫ్ వేస్తే నాకు ఇది ఫుల్గా అయిందనమాట సో మనం ఎప్పుడు కూడా సాల్ట్ అనేది నైటే యాడ్ చేసుకోకూడదండి నేనైతే ఇలా మార్నింగ్ ఇప్పుడే సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాను సో ఇలా పెట్టేశాను మూత పెట్టేసి సో బాగా ఇడ్లీలు అంటే కొంచెం సాఫ్ట్గా వస్తాయి మనం నైట్ అంతా ఇలా పెట్టేస్తామంటే ఇదంతా కూడా జస్ట్ గ్యాస్ అయినండి అంటే మనకి ఇది ఇంత రుబ్బ అయిపోలేదు కాకపోతే మనకి ఇడ్లీ అయినా కుడుము అయినా కొంచెం స్పాంజ్గా వస్తుంది అనమాట సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఎప్పుడు కూడా దీన్ని చూసుకొని మనం సాల్ట్ వేసేసుకోకూడదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కడుక్కో ఎక్కువ కలుపుకోవాలి ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటాం కదా సో దాన్ని బట్టి ఎక్కువ సాల్ట్ పడిపోతుంది చూసుకోండి సో బిగ్నెస్కి అయితే కొంచెం అలవాటు ఉండదు కదా సో పొంగింది కదా అని ఎక్కువ దాంట్లో వేసేసుకుంటారు సో అట్లా వేసుకోవద్దు సో ఇప్పుడైతే సాల్ట్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను కుడుము పెట్టేశానండి సో మీకు ఒక మంచి కాంబినేషన్ చెప్తున్నాను ఈరోజు అయితే చూపిస్తున్నాను ఏంటంటే ఇడ్లీ విత్ చికెన్ అండి సో ఏ గ్రేవీ కూడా అంటే ఏ చట్నీ కూడా మనకి సూట్ అవ్వదు అంతగా అని చూ నాకు ఇష్టమైన చాలా 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 ఇడ్లీ విత్ చికెన్ కర్రీతో మాట చాలా బాగుంటుంది అసలు మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో మ్యాక్సిమంలో మ్యాక్సిమం తెలిసే ఉంటుంది అనుకుంటా ఎందుకంటే చాలామంది ఇలాగ వండుకుంటారండి ఇడ్లీతోని నాన్ వెజ్ అనమాట సో బాగుంటుంది ఆ గ్రేవీతో తింటే చాలా చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడైతే నేను కుడుము స్టార్ట్ చేసేసాను సో అయిపోయింది సో ఇప్పుడైతే చికెన్ కర్రీ స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను సో చూసేసాయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఇక్కడ నేను నూనె వేసేసుకుంటున్నాను చికెన్ కర్రీ కోసం సో పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ కూడా వేసేసుకుందాం ఇందులోని సాల్ట్ వేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఆనియన్స్ అంతా కూడా మనకి చక్కగా సాల్ట్ వేసేసాం కాబట్టి చక్కగా మనకి బాగా ఫ్రై అయిపోతాయి సో ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకుందాము సో సాఫ్ట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడైతే నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను ఇది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది నేను ఇక్కడ గరం మసాలాతో చేసిందండి ఇందులో వేస్తున్నాను సో చికెన్కి కొంచెం మనకి అలాంటిది మసాలాతో అయితే బాగుంటుంది ఇది కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది కొంచెం స్మెల్ అనేది వచ్చినంత వరకు పచ్చి స్మెల్ పోయేటట్లు కొంచెం వేపిన తర్వాత అప్పుడు మనం టమాటోస్ యాడ్ చేసుకుందాము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడైతే మనం సపరేట్గా వేపవసరం లేదంటే అప్పటికప్పుడు మనం చేసేసుకుంటాం కదా సో అలాగైతే మనకి 
ఫ్రై చేయని అవసరం లేదు ఇంకా కాకపోతే మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా ఫ్రిడ్జ్లోని సో అలాంటప్పుడు అయితే కొంచెం ఆ పచ్చ స్మెల్ పోవాలండి సో ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా వేగిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఆల్రెడీ టక్ కట్ చేసుకున్నాను కదా సో టమాటోస్ యాడ్ చేస్తున్నాను చక్కగా ఇది కూడా మనకి బాగా టమాటోస్ అంతా కూడా మనకి మగ్గిపోవాలి సో దీన్ని కూడా మూత పెట్టేసుకుందాం బాగా మగ్గిపోయింది టమాటోస్ కూడాను చికెన్ యాడ్ చేసేసుకుందాం సో చికెన్ని యాక్చువల్గా మ్యారినేట్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇది నేను బ్రేక్ఫాస్ట్కి మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగే వండుతున్నాను కదా సో అందుకోసం అని చెప్పేసి మ్యారినేట్ చేయడానికి నాకు ఇప్పుడే తెచ్చారు సో మ్యారినేట్ చేయడానికి అయితే నాకు అవ్వలేదు టైం సరిపోలేదు సో మీరు అయితే మ్యారినేట్ చేసుకోవచ్చు సో చక్కగా మనం కలిపేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఫస్ట్ మనం చికెన్ తీసి కొంచెం ఫ్రై అయిపోవాలన్నమాట మనకి బాగా ఫ్రై అయిపోవాలి సో ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ సప్ర అంతా కూడా మనం స్పైసెస్ యాడ్ చేద్దాము ఇప్పుడు అయితే ఫస్ట్ ఇది మనం ఫుల్గా సాల్ట్ వేసాం కదా సో ముక్కకి బాగా పట్టేస్తుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ కూడాను సో ఇప్పుడు మూత పెట్టి చికెన్ ఫ్రై అయినంత వరకు మనం ఫ్రై చేసేసుకుందాము సో మంచి మంచిగా కలుపుతూ ఉండండి సో ఇప్పుడైతే ఆల్రెడీ చికెన్ బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇక్కడ నేను చికెన్ మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాను చిల్లీ పౌడర్ ధనియా పౌడర్ జీరా పౌడర్ సో చక్కగా ఇవన్నీ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా చక్కగా ఒక్క ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ ఈ చికెన్తో పాటు మనకి ఆ స్పైసెస్ కూడా ఫ్రై అయిపోవాలి దాని తర్వాత మనం ఓటర్ యాడ్ చేసేసుకోవడమే వాటర్ పోసేసుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ కొత్తిమీర వేసేసుకొని చికెన్ కొంచెం ఒక టెన్ మినిట్స్లో ఇంకా అయిపోయినట్టే గ్రేవీ కొంచెం వాటర్ అంతా కూడా కొంచెం చిన్న దింకిపోయి దగ్గర అవుతుంది కదా సో చికెన్ అయితే అప్పుడు అయిపోయినట్టే సో సో ఇక్కడ చికెన్ కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి సో చూసారు ఆయిల్ అంతా కూడా మనకి పైన వచ్చేసింది సో గ్రేవీ అయితే రెడీ అయిపోయింది సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుందాం ఫస్ట్ డిష్ అవుట్ చేసేస్తాను సో టిఫిన్ అయితే మాది రెడీ అయిపోయిందండి సో ఇడ్లీ అండ్ చికెన్ అనమాట సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎప్పుడు ఇదే చేస్తూ ఉంటారు ఇడ్లీతో పాటు కాంబినేషన్ సో చాలా బాగుంటుందండి ఇడ్లీ కూడా చాలా స్పాంజీగా వచ్చింది సో ఈ రోజు అయితే మాకు ఇష్టమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ మా ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఇష్టమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట సో చక్కగా తినేస్తారు అందరూ సో చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఈ రెండు కాంబినేషన్ కొంతమందికి తెలుసు కొంతమందికి తెలియదండి సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది సో మీరు కూడా చేసుకొని టేస్ట్ చేయండి సో ఎమ్మీ ఎమ్మీ
సో ఈ వీడియో మీకు ఏం నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అంతా మర్చిపోవద్దు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన మీకు బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది కదా అది క్లిక్ చేశారంటే నా నుంచి వచ్చే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది ఓకే బాయ్ బాయ్